Hello, this is Princess Lovely and for today's video, I will be sharing you what you can do or ways you can do kung paano nga ba mapabilis yung pag upload natin ng video. Itong way na i-share ko sa inyo is hindi lang siya useful para sa mga content creator or mga small YouTubers, pero makakatulong din ito kapag tayo ay gumagawa ng videos for schools, school projects, dahil tinutulungan tayo nito na pababain yung storage or MB or gig ng isang video na inedit natin. Siyempre, expected na kapag ang videos natin is 10 minutes above, which is required ng YouTube, malaki yung storage ng video na yon na aabutin ng 100 MB ng 1 gig. So, itong app na to na i-share ko sa inyo is kinocompress niya yung video para bawasan yung storage ng video na na-edit na. And kapag mababa yung storage ng video na yon, mas mapapabilis yung pag upload niya. Kasi nga, hindi malaki yung kinikerry ng gig. So, nung first time kong tira na ito, umabot lang siya ng 30, to 30 minutes hanggang siguro 1 hour yung pag upload ko ng video na yun sa channel ko. And yung video na yun is mag na 9 minutes siya sa natatandaan ko. Kasi nung in-upload ko siya nang hindi siya na-compress, ang tagal niyang mag-process, like processing 95% na siya, tapos mga nasa 2 hours na akong nag-aantay noon pero wala pa din kaya nagtry ako ng way kung paano ko ba siya ma-upload kasi sayang naman na paghirapan na edit ang tagal na edit sayang din yung magiging watch hours tapos hindi lang siya ma-upload dahil ganun yung sistema so ang app na to na ginagamit ko na nagko-compress ng video is itong compress video video cutter audio extractor and ito siya Ayan. So, ang nagustuhan ko dito, ang nagustuhan ko kasi dito is very direct to the point siya. Kung ano yung purpose niya, kung bakit nagawa tong app na to, is ganun na ganun. Wala nang kasikot-sikot na gagamitin mo. So, kung interesado kang malaman kung ano yung step na gagawin natin kapag na-download natin yung app na to, para ma-compress yung video mo at para mas mababilis yung pag upload mo. Then keep on watching. First, click the app name Compress. After that, then click this to be directed on your videos that you will compress. Hello, this is Princess Love. And then click the check icon on the upper part to proceed. In here, you can choose your target size for your video. So you can see that the original size of the video is 801.4 MB which is too big. And that will probably take long on uploading. Once you click this, it will be processed. You just have to wait until it's finished. The processing may take around 10 to 15 minutes depending on how long the video that will be compressed. I speed up the clip here so you will not get bored on the long process. It is a bit time consuming but I assure that your waiting will be worth it. The app is available in App Store and Play Store. From the time I tried it, I can say that my uploading became fast than when I am uploading a video that is not compressed. Before it took me around 2 to 3 hours for a 3 minute video to upload and now it's just 10 to 15 minutes for me to upload that. Pagkakala kayo na maapektuhan yung quality ng video nyo, I assure you na hindi siya maapektuhan. Basta make sure na i-remind ang viewers na manood ng HD o kaya naman with high resolution para mas makita nila ng maayos yung videos nyo. 
Bago ko i-end yung video na to, gusto ko lang magbigay ng disclaimer na hindi po ako techie or hindi po ako pro sa mga ganitong bagay. Na-discover ko lang po ito at sinare ko sa inyo yung alam ko or yung na-experience ko. Kasi hirap din po ako sa pag upload lalo kapag ginagamit is data lang and mabilis maubos yung load. Alam naman po natin yan. That's it for today's video and don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And huwag nyo na rin kalimutang i-ring ang notification bell for more updates.